Good afternoon, everybody, and welcome back to another English class. Bem-vindo todos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês novamente. My name is João, and with me today we have Ed. Ed, would you like to say something? Gostaria de falar algo? Boa tarde, João. Good afternoon, João. Hello. I'll be the moderator in this class. Você é o moderador nessa aula. Tudo que vocês falarem, parecendo que vocês escreveram no chat, vou estar lendo aqui, passando para o professor João. I'll be reading everything that you read in the chat and telling Prof. Teacher João. Okay. Mr. Mr. Franco. Mr. Franco. <laughs> That's me. My last name is that. Okay. So, first of all, let's talk about what we are going to see, what you're going to need today. O que vocês vão precisar para a aula de hoje. Ok? Então, para a aula de hoje, vocês vão precisar do seu notebook, your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, e o caderno do aluno São Paulo Faz Escola, volume 2. Se vocês ainda não tiverem este caderno, podem baixá-lo e mais tarde vocês podem olhar. Para quem for usar na aula de hoje, hoje a gente vai estar tá usando este caderno e quando chegar na página eu aviso para vocês qual vai ser. Ok? Uh, gostaria de falar um pouquinho agora com os professores. A nossa habilidade de hoje trabalhada será relacionar definições das palavras ligadas ao tema. Ou seja, hoje a gente vai trabalhar com o vocabulário, a leitura de um texto, a interpretação desse texto e, é lógico, produzir um pouquinho aí de visual organizer. Vamos fazer um visual organizer também, um organizador visual. Okay? Antes de começar a aula, eu gostaria de retomar aquilo que foi feito na aula passada. Na aula passada nós tivemos aí uma revisão dos tempos verbais. Né? Nós vimos o present, vimos o presente, the past, vimos o passado, The verb to be, o verbo to be, and the other verbs, os outros verbos também. Então, foi o que a gente viu a aula passada, relendo aquele texto né, sobre o comic superhero, né, aquele, con aquele contest, era um concurso de superhero, então foi isso que a gente viu. E quero começar a aula de hoje já agradecendo alguns professores que participaram e têm participado e têm dado feedback para a gente, o que é muito importante, né? porque depois que acaba a aula, a gente costuma dar uma olhada no, no chat, né, Ed? Sim, a gente, tá no, a gente já está aqui vendo, vendo todas as interações. Gente, não precisa escrever presente. Que você pode até escrever here aqui, mas presente não precisa. <risos> ok. O presente pode estar dispensado, não precisa. Mas os professores têm participado. A gente tem a professora, eu anotei, anotei aqui o, a escola dela, a professora Maria Fernanda Alves, da escola Gustavo Barroso, a professora Érica Dielli, lá da escola Ubaldo, a, o professor Carlos do Luiz Galeardo, lá de Campinas. Então, bastante gente tem participado, isso é importante para a gente. E falado justamente sobre isso, né? Aquilo que precisa ser melhorado na aula, a gente precisa disso, precisa desse feedback de vocês. Então, mandem sugestões e podem criticar, podem elogiar, o chat está aberto para isso, a gente está aberto também a todas as críticas. Podem mandar que a gente vai a, aceitar. Tem professora que falou assim, ah, a aula está um pouco rápida. Tudo bem, a gente já vai tentar diminuir um pouquinho... Né, esse ritmo da aula, mas deixando a aula challenging também, né, deixando a aula um pouco desafiadora, não pode ficar tudo muito fácil. Tudo bem? So, let's get started. Vamos começar um pouquinho. And students, on the screen, na tela, vocês têm. What do you use your smartphone for? Para que, que você usa o seu smartphone? I gave an example, eu dei aí um exemplo. I use it to call my friends and family. Eu uso meu celular para ligar para meus amigos e minha família. What about you? What do you use your smartphone for? So you have there one minute. Vocês vão ter aí um minuto no chat para poder responder. Of course, try to answer in English and long sentences, just like this one that is on the screen. Tentem dar a resposta longa igual essa que está aí na tela para vocês. Ó. I, use my, I use it to call my friends and family. Procurem dar respostas como essas. Tudo bem? So you have one minute. Go there. Vamos lá para o chat.
And then, Ed, anything back? Alguém escreveu algo no chat para a gente poder colocar lá? Nós temos bastante interações. We have a lot of interactions. Lucas Fernandes said, o Lucas disse, I don't have one. I don't have I'm one, a, okay. Eu não tenho um. Legal. O Victor <laughs> falou, I use it to browse the internet and play some games. Mm -hmm, good. Uh, o Moisés, I use for play games. For All play right. games? Or yeah, for we're going to talk about it. Okay. Very nice. Uh, okay. Uh, for a while, later we go back, right? Okay. Por enquanto, vamos ver esses dois aqui, depois a gente volta. O Victor, ele falou assim, I use it to browse the internet and play games. Então, eu uso it, eu uso o meu cell phone, o meu smartphone, to browse the internet, para navegar na internet. And play games. E jogar jogos aí online, provavelmente, né? Se ele está ali na internet. E aí a gente tem uma resposta, I use it. I use it for play games. Ah, ok. For play games. Ok. Let's talk about it. Right. It's also a possible answer. Também é uma resposta possível. A única coisa aqui é que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nesta pequena palavrinha. Nesse for, que é uma preposition. Então, depois disso, se eu usar um verbo, que é o que aconteceu aqui, né? Eu preciso do ing, não é isso, Ed? Sim. Good. So, our answer, the correct one is, I use it for playing games. No problems. Any others? Então, a gente tem uh, a, a professora escreveu study at the moment. Né? Então, Good. A Vitória, homeworks and talk with my friends. Great. A Mariana, I use my cell phone to talk to my friends and see my classes. Professor, então, a gente, to talk, mas se usar o for, for talking. For talking. Então, exactly. a gente tem que prestar so, atenção nessas yeah. duas posições. If I né? use for, I need ing. If I use it to... Just hum. the verb. Né? Se eu usar o for, eu preciso do verbo no ing. Se eu usar o to, eu uso o verbo no infinitivo. Very o, good. O Dixon say, I use it to call my study. I, I não, acho, que, acho que to call and study, acho que ele quis dizer. Maybe to call and study. Yeah, that's ah, it. Melissa, I use it to browse the web and join the classes. Oh, like join the classes. Oh, she's joining the classes now. That's great. E aí tem uma interessante aqui da Maria. Aquela uh -huh. com, I used to study. Aí aqui a gente tem que tomar cuidado, que acho que é outro tempo, né, professor? Yeah, if she said it like this, I use it to study, it's okay. Mas e com o ed no final do use? If she said, the... I used to study, who was that? Quem foi essa, Ed? Foi a Maria? Melissa. Melissa. Melissa, se você colocou I used, você está falando de uma atividade que acontecia lá no passado que você não faz mais. Então, I used to study significa que você não estuda mais, ok? Então, presta atenção, só que se eu usar esse used no passado com used to, aí é para eu falar de hábitos que aconteciam lá atrás e não acontecem mais. Então, tomem cuidado com esse tipo de resposta. Tudo bem? Let's see some examples, Ed. Vamos ver alguns exemplos aqui que poderiam aparecer. Eles apareceram também, né? Então, na tela para vocês, ó, tem vários uh, exemplos aqui. Então, o primeiro deles, I use it to chat with my friends. Ed, você consegue? Eu, eu uso para conversar com os meus amigos. Good. I use it to watch videos. Eu uso para assistir vídeos. Nice. I use it to text my girlfriend or my boyfriend. Eu uso para enviar mensagens de texto para minha namorada, meu namorado. Very nice. E esse verbo text é um verbo bem interessante, não é isso, Ed? Sim, porque a gente, em vez de você colocar I use to send, I use it to send texts to my work. Não, text yes. já é o verbo, né? Very nice. So, the English language, na língua inglesa, a gente conseguiu transformar o text, que era um substantivo, era um noun, em um verbo. Então, I text. Eu mando mensagem de texto. Em português, eu não consigo falar eu testo para minha <risos> girlfriend. Não dá para eu falar isso, ok? Mas eu envio mensagens de texto. Então, na língua inglesa, a gente tem essa facilidade. Tem mais dois exemplos lá. I use it to surf the internet. É, eu uso para navegar na internet. Não posso usar navi navigate, professor? Navigate the internet, <risos> not a very good useful way, right? Então, a gente tem browse the internet, que é para abrir todos os sites, né? E to surf the internet também. E I use it to play games. Eu uso para jo jogar jogos. Sim, que foi uh, algumas das respostas que apareceram para a gente. Tudo bem? Ficou tranquilo para eu poder dar essa resposta? Acho que ficou, né? Bastante gente interagiu, bastante gente conseguiu dar opinião. E agora, pessoal, a gente vai retomar o que já foi estudado em algumas aulas aí atrás. E vamos ver se vocês se lembram disso. Na tela vocês têm uma perguntinha. Ó. 
We have already talked about it in our classes. A gente já falou sobre isso nas nossas aulas. Let's see if you remember. Vamos ver se vocês se lembram disso. What is e-waste? Então, essa perguntinha, what is e-waste? Não vou traduzir agora, porque vocês vão ter que se lembrar, a gente já falou disso. Deem a resposta e depois eu traduzo para vocês. Ok? So, one minute for you, go there and give me the answer. Long answer in English, please. Resposta longa em inglês, vamos ver o que vocês conseguem. There we go, one minute. Ok, Ed, e aí? O pessoal se lembrou do que era e-waste? É, alguns falaram, ah, está, o Felipe falou, eu não estava aqui quando você falou, né? mas isso foi da aula passada. <risos> ok, sempre, sempre tem uma desculpa. Aí. Uhum. É, alguns comentaram que alguns professores pedem para escrever presente no chat. Gente, é, não precisa, porque quando você loga, ele já fica, a sua presença já fica registrada. <risos> Exato. Então a gente fica tentando localizar aqui sua resposta, aí a gente fica presente, 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 e não vai dar certo. Né? E é bom a gente dar uma lembrada, né, Ed, que agora eles têm aí um limitezinho para mandar mensagens no chat. Então se eles ficarem falando presente, eles estão perdendo a chance aí de participar na hora que tem que participar mesmo, né? Sim, se você participa, já está dando como presente. Então, responda a uma, uma questão que você já tem a sua presença computada, certo? Gente? Perfeito. Então, olha só. É, muita gente está respondendo. Eletron, a G. Camargo escreveu Electronic Junk. Uhum. A Mariana, Electronic Trash. Okay. Uh, depois a, a Stephanie, Waste. O Estevão, Electronic Trash também. A Giovanna, Electronic Device. Vitória, Electronic uhum. Waste. Algumas pessoas traduziram, né, Eletro, é, a Giovana, eletrônicos descartáveis. Okay. A Renata, de novo, falou, I don't remember, I'm really sorry. I don't remember, really sorry. E a Cecília <risos> colocou electronic trash. Né, trash, com CH. Então. Com CH. Ok, então, ó, o que apareceu aqui no nosso chat foi isso aqui, ó. Electronic, trash, com CH. No way, I'm sorry. A gente vai mudar aqui para SH, ok? Trash, right? E trash é um sinônimo de waste, Ok? Junk também é um sinônimo de waste. As três palavrinhas aí, elas são parecidas e significa lixo. Então, electronic trash, electronic waste, lixo eletrônico. Yeah, that's the idea, isn't it? Um, Ed. Sim, sim. Okay? Então, a gente tem, ó, é... Mais? É porque saber em inglês e sobre os waste. Estão perguntando se existe essa relação, se a gente tem uma tradução direta. Para o português, né? acho que... Do e-waste? É. Sim, a gente tem o lixo eletrônico, Isso. né? É o que a gente chama em português. Uhum. Agora, esse termo ele ficou tão comum, utilizado, que a gente acaba usando o e-waste no nosso day by day aí, no dia a dia, uh, sem se preocupar com dar essa tradução, porque acabou todo mundo entendendo a ideia, né? Então, na tela para vocês agora, vocês têm uma possível resposta, uma possible answer. Então... Any electronic device that is thrown away when it breaks is e-waste. Ed? A Maria Clara ela acabou de responder exatamente essa mesma resposta, né? Que é electronic Legal. device that are thrown away when it, they break. Uh, aparelhos eletrônicos que são jogados fora quando eles quebram. Hum? Perfeito. Então, essa aí é a nossa definição de e-waste. Né? Now, people, I'm going to explain something to you. Eu vou explicar a atividade para vocês. Don't worry, don't have to hurry, não precisa sair correndo para fazer, porque por enquanto eu estou só explicando, right? So, take a look. On the screen, you're going to see a text. Na tela, vocês estão vendo aí um texto. Esse texto é apenas parte dele, e ele está lá na página 124, 124 do caderno do aluno. Tá? And then we have, did you know which time you buy a new smartphone you are producing e waste? Esse é o nosso título. Né? Então, a gente vai usar aí algumas... 
uh, reading strategies, a gente vai usar aquelas estratégias de leitura que vocês já conhecem, já foram trabalhadas lá no primeiro bimestre, skimming, scanning, cognate words, ok? Então, o que vocês vão fazer agora é, read this part, só essa parte, and then you are going to make, I'm gonna change here, eu vou mudar aqui, you're gonna make a visual organizer, vocês vão ter que fazer esse visual organizer. Um visual organizer, o nome já diz, né? É um organizador visual. Então eu vou pegar as ideias principais do texto e vou escrever aí nesses uh, quadradinhos, né? Nesses campos que estão aí para vocês. A, B e C. A e B, you have two reasons. Vocês vão ter aí duas razões pelas quais a gente tem improper disposal of e-waste, né? O que, que é isso, Ed? Improper disposal of e-waste. Então seriam a você jogar fora de maneira inapropriada. De maneira inapropriada. Nós já trabalhamos aí na aula passada todas aquelas formas inapropriadas de jogar esse lixo. Né? Então você vai encontrar nesse texto, que eu vou colocar de novo para vocês daqui a pouco, relax, vocês vão encontrar lá duas formas, A e B. Okay? E depois, nesse mesmo texto, what is the effect? Qual é o efeito que isso causa? Né? De improper disposal of waste, né? esse... Uh, jogar fora de maneira inapropriada, qual o efeito que isso causa? Alright? So I'm gonna give you three minutes. Vocês vão ter aí três minutos para ler esse texto, se organizarem A, B, C. Tentem mandar essa resposta de uma vez só no chat para a gente. Então você coloca lá A, a primeira razão, B, segunda razão, e C, a terceira, que é o efeito que isso causa para a gente. Tudo bem? Então, ó, three minutes for you to. Read the text, ele vai aparecer na tela aí para vocês. Tomem nota, ele também está na sua apostila, né? Está lá na página 124, 124, que a gente vê com a apostila aí. É só a primeira parte do texto, right? Three minutes, people, go there. Vão lá e façam essa organização visual. A, B and C, ok? Three minutes, go. Time is not over yet, o tempo ainda não acabou. Só voltei aqui para reexplicar a atividade que tem bastante gente aqui no chat falando assim, explica de novo que eu não entendi. Então, ó, eu vou ler aquele texto que vai aparecer na tela e eu tenho que encontrar duas razões, dois motivos para esse de, é, descarte inapropriado do e-waste. Tá? Então vocês vão escrever, vão encontrar nesse texto duas razões que levam ao descarte inapropriado do lixo eletrônico. Então você vai escrever letrinha A, uma razão, letrinha B, outra razão. Para ficar mais fácil dessa vez, vamos escrever só uma razão. Se vocês encontrarem uma razão, escrevam lá no chat e daqui a pouco a gente volta para ver se essa razão está correta. Tudo bem? Então vão lá, um minutinho, tentem encontrar essa razão, uma razãozinha só, escreva no chat e volta com a gente. Ok? One minute, go there.
Ok, a little better now, um pouco melhor agora. Let's check it. Ed, do we have anything? Nós temos alguma coisa. Sim, ó, o Eduardo disse, because people don't buy them and they become waste. Ele falando que as pessoas não os compram e se transformam em lixo eletrônico. Eu acho que tem gente que está pensando mais na consequência do que na causa. Porque hum, tem, oh, tá. a Emily respondeu, causing damage to the environment. Né? Ah, então, essa já está lá na nossa consequência, tá né? Na consequência, sim. Perfeito. Então, vamos dar uma olhada aqui na possível resposta. E aí vocês vão entender melhor como é que funciona lá no Visual Organizer. Então, é o mesmo texto. A gente só grifou aí a parte da resposta para vocês. Então, eu vou ler em inglês e o Ed vai traduzir essa parte para a gente. Ok? Então, every day... Thousands of people work to produce and invent new and more modern electronics. Todo dia, milhares de pessoas trabalham para produzir e inventar novos e mais modernos eletrônicos. Okay? Então, esta é a primeira razão. Né? Aí, se nós formos lá para o nosso Visual Organizer, ele já vai estar ali para vocês. Ó. A partinha A, Invention and Production of New Electronic Products. Qual é a tradução, Ed? Invenção e produção de novos produtos eletrônicos. Tudo bem? Então, essa era uma das razões. Ficou claro? Mais fácil agora? Né? Então, ó, vamos dar uma olhada no texto de novo, agora que vocês entenderam essa primeira parte. Vamos dar uma olhada no texto de novo. E eu vou dar mais um minutinho para vocês tentarem achar a outra razão que leva ao efeito. Ok? Então, uma outra razão para vocês... One minute, mais um minuto, vai lá, vamos tentar resolver essa parte. Back we are, de volta aqui com vocês. Ed, surgiu a segunda causa. <risos> então, eles, eles estão colocando electronics, more electronics, uh, computer, uh -huh. aí, tá pessoal falando, deixa eu ver o que mais, bom, é realmente a new smartphone, então uh -huh. não, não tem nenhuma resposta completa, a ah, new e more modern electronics também, eles estão relacionando ah, palavras, legal. talvez estejam pensando na, de como colocar na, Perfeito. no organizer. É né? isso mesmo, new and more modern electronics. Perfeito. Então, ó, na tela para vocês tem a parte do texto onde isso aparece. Então, computers, television, smartphones, smartwatches, radios, refrigerators and many other products are always being improved and subsequently replaced. Computadores, televisões, smartphones, aí não tem que traduzir, né? Smartwatches, rádios, refrigeradores e muitos outros produtos estão sempre sendo melhorados e consequentemente substituídos. Ok? Então, esta era a parte do texto que vocês tinham que prestar atenção para poder fazer lá o nosso Visual Organizer. E agora, na segunda parte, a parte B, vai aparecer aí para vocês. Ó. Olha o que aconteceu no nosso Visual Organizer. Increased consumption of electronic devices. Que foi o que as pessoas responderam aí no chat, não foi isso, Ed? Sim, sim, já responderam. Perfeito. Então, a parte A e a parte B estão ali para vocês. Improper disposal of waste está ali. Agora é a parte fácil. Ok? Então vocês vão ter aí mais um minutinho lá no chat, vou voltar aqui o texto para vocês e vocês vão ver lá perto do final desse parágrafo qual é a consequência, ok? Então vão lá, escrevam a consequência no chat e daqui a pouco eu volto com vocês. One minute, go!
easy now, right? Agora foi fácil, né? Vamos ver, Ed, o que, que saiu aí? Ó, a Maria Luísa diz causing damages to the environment. Uh, Gabriela, the electronic devices are improved and subsequently replaced. Ok, foi lá de anterior. Um pouquinho, né? Legal. E a Helena Cristina, disposed and appropriately, causing damage to the environment. Então, e depois a maioria só escreveu C, causing damage to the environment. Aí a gente tem <risos> C, centenas de pessoas respondendo a mesma coisa. Perfeito. Então, agora o que aparece na tela para vocês é a parte do texto que fala sobre isso. Aquela azulzinha é o que já estava preenchido lá, né? Então eu vou ler, o Ed vai traduzir para vocês a parte azul. But have you ever wondered what happens with all those products people don't buy or discard? Você já imaginou o que acontece com todos os produtos que as pessoas não compram ou descartam? Well, they become e-waste. Bem, ela se torna um lixo eletrônico. And most of it is disposed inappropriately. E a maior parte disto é, é descartada inapropriadamente. Perfeito. And then the green part, a parte verde que é o que vocês deveriam ter colocado. Causing damages to the environment. Causando danos ao meio ambiente. Perfeito. Então, é o que a gente tem, trabalhando com o texto em cima disso, vocês têm lá. E agora, o final version, a versão final do nosso Visual Organizer, vai aparecer na tela para vocês. Então, ó, A, Invention and Production of New Electronic Products. B, Increased Consumption of Electronic Devices. A parte central, que já estava pronta para vocês, Improper Disposal of e Waste. Tudo isso a gente já traduziu até agora, então só repetição. E now, the last part. Effect, damage to the environment. A última parte é o dano ao meio ambiente. Tudo bem? Why is it important for us to uh, put ideas like this? Por que é importante para a gente organizar as nossas ideias desta forma? This way we can summarize the main ideas of the text. Né? Quando a gente faz um organizer desse jeito, um visual organizer, a gente consegue fazer um resuminho do nosso texto. Né? Então, para vocês terem uma ideia, Deem uma olhada no que vai acontecer aqui. Ó. Using our visual organizer, we can summarize the main idea of the text. Então, usando um organizador visual, a gente pode fazer um resumo, resumir a ideia central do texto. Então, o nosso visual organizer está aparecendo ali para vocês, um pouco menorzinho, e o resumo do texto está ali embaixo. Ó. The invention and production of new electronic products. A invenção e produção de novos produtos eletrônicos, together with the increased consumption of electronic devices, junto com o, a, o consumo aumentado ou o aumento do consumo de, de aparelhos eletrônicos, lead to the improper disposal of e-waste, leva ao descarte inapropriado do lixo eletrônico. As a consequence, Como we cons cause damage to the environment. Sorry. <risos> Como consequência, nós causamos causamos dano ao meio ambiente. Perfeito. Ok? So, that's the idea of visual organizers. Essa é a ideia né, da gente preparar aí um visual organizer, porque desta forma eu consigo extrair a ideia central do texto e produzir um texto com as minhas próprias palavras, usando né, expressõezinhas que nós já vimos aí em ideias anteriores. Tudo bem? Now, it's our awareness moment. Vamos olhar aqui na tela, vai ser o nosso momento de conscientização. This is the same text, é o mesmo texto que é a continuação daquele texto que a gente já começou a trabalhar, e ele está aí na página 124 da apostila de vocês. Vou ler para vocês, traduzir, e depois a gente vai ter uma interação rápida para ver o que, que vocês acham disso. Okay? Ed, let's go. So, okay. in a single smartphone, there are lots of different types of components and chemicals. Então, em um único smartphone, há muitos diferentes tipos de componentes e elementos químicos. That's why it's so hard and expensive to recycle them. É por isso que é tão difícil e caro reciclá-los. Each part of component must be separated to be recycled or reused. Cada parte e componente deve ser separado e para ser reciclado ou reutilizado. Yeah. Now, here are some tips to reduce e-waste. Aqui estão algumas dicas para reduzir o lixo eletrônico. Buy only products that can be repaired. Compre apenas produtos que podem ser reparados ou, ou, manu, ou feita manutenção, fica melhor. Consertados. Ser consertado, yeah. né? So that way you will raise its lifespan. Dessa maneira você irá aumentar o seu tempo de vida. Good. Try to keep a device the longest you can. 
Tente manter um aparelho o máximo que você puder. When you replace your device, do not dispose the old one in the garbage. Quando você substituir o seu aparelho, não jogue o antigo no lixo. Find companies that collect and recycle it properly. Encontre empresas que que coleto, colecionem ou que que coletem, coletem né? e reciclem de forma apropriada, properly. Very nice. OK? Thank you. Well, now it's your turn, right? Agora é a sua vez. I'm going to put the tips again. Vou colocar de novo as dicas que foram dadas aí, as quatro dicas. In the chat, you're going to say which ones are good for you. No chat, vocês vão dizer quais são as dicas mais interessantes ou mais importantes. And of course, share yours with us. Também compartilhe a sua ideia de como fazer né, para a gente não jogar esse e-waste por aí. Né? Então, eu quero que vocês escolham as melhores tips. Você pode colocar lá no, no chat. Tip 1 and 2, por exemplo, né? a número 1 um e a número 2. Uh, and add your own tip. Você vai acrescentar a sua a dica própria. Tudo bem? So you have one minute for that. I'm gonna show it to you. Yeah, there it is. Então, na tela para vocês, as quatro uh, dicas. E which tips from the text do you think are interesting? Quais dicas do texto você acha que são interessantes? Do you have a tip you can give us? Você tem uma dica para dar para a gente? Go there. One minute answer. We'll be back soon. Go. Como é que foi a interação agora? Então, a maioria, em vez de escrever, colocou só o número. A Maria colocou o número 3 e 4. Algumas uhum. pessoas colocaram até a frase. O Giovanni escreveu uhum. Trash is Illegal. E o Tiago escreveu Recycle e Wait People. Ele colocou uma outra palavra aqui, mas eu acho que essa palavra não está muito apropriada. Mas ok, é... so forget the other é, words. Esquece essa forget. palavra, então. É, então uhum. Mas a maioria está respondendo 3, alguns 2 e 4. Então, a maioria colocou o número mesmo. Né? Oh, very nice. So, people say number 3. Number 3 for us was... When you replace your device, do not dispose the old one in the garbage. Então, quando você substituir o seu aparelho, não jogue o velho no lixo. Né? Hmm? Oh. Ok. So, okay. so uh, and number two, try to keep a device the longest you can. Tente uh, manter aí o seu aparelho o máximo que você puder. Tudo bem? So, that's it. Ed, now let's talk to them what is next. Vamos falar para eles o que, que vai acontecer para frente. Ok? So, we have there. Do some research about the internet and how it works. Ed. Então, faça uma pesquisa sobre a internet e como isso funciona. Then, use the words on the next slide to write down some notes explaining what the internet is and how it reaches people's houses. Então, use as palavras no próximo slide para escrever as suas anotações explicando o que é a internet e como ela chega na casa das pessoas. Very good. So, this activity class is activity 3 and it's there on pages 124 and 25. Está aparecendo para vocês aí página 123 e 24, mas provavelmente no caderno do aluno vai ser 124 e 125. It's activity number 3, ok? É a atividade 3. All the words that I'm going to show now, they are there. As palavras que eu vou mostrar agora, elas também estão no caderno do aluno de vocês. Então, não vou ler com vocês, mas vocês vão poder ler e depois pesquisar o que significa cada uma delas para poder fazer e tomar as suas notas, ok? Então, tem uma lista bem grande, estão todas aí na página 125 do caderno do aluno de vocês. 
Quem não tem o caderno do aluno, aproveita agora para tirar um print dessa tela. Tira um print para depois você dar uma olhada. Okay? Conseguiram tirar o print? Vamos lá para frente. Então, ó. This is activity 3. Right? The questions you have to answer are... As perguntas que vocês têm que responder são... What is the internet? O que é a internet? How does it reach people's houses? Como ela alcança a casa das pessoas? What you're going to do? O que vocês vão ter que fazer? Answer them in your notebook and compare your answers with your friends. Vocês vão responder aí no seu caderno e comparar as respostas com os seus amigos. Remember, use social networking. Nada de ficar indo na casa dos amigos de vocês. Né? Vocês vão fazer isso comparando uh, pela rede social. No problems? Right. Ed, any... Teve um comentário yeah. muito importante, que acho que foi do okay. Tiago. Ele, ele escreveu uma frase muito interessante. Né? Give your phone... Acho que ele quis dizer... Uh, give your old phone... É Pedro Henrique, desculpa, não foi Tiago. Hmm. Pedro Henrique, give your old phone for... Ele colocou, give your old phone for a new people. Na verdade, acho que ele quis dizer another person, né? uma coisa assim. Então, é uma frase interessante aí, um outro conselho. Dê o seu telefone antigo uhum. para outra pessoa. Então, okay. foram então ele falou, give your phone. Give your old phone uh -huh. for a new people, ele colocou. Mas acho que ele quis dizer outra okay, coisa. Ok, já vamos acertar aqui a preposição também. <risos> Qual é o nome dele? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Very good, Pedro Henrique. O que você colocou aqui para a gente no chat foi Give your old phone to a new person. Então, dê o seu telefone antigo para uma outra pessoa. It can be somebody in your family. Pode ser alguém da sua família, alguém que ainda não tenha um smartphone. Você só transfere. Aí você compra um novo ou adquire um novo e transfere o velho para alguém. Não é isso? Sim, sim. Se ele ainda estiver em bom uso e puder ser usado, congrats. That's it. Aí a gente não causa aí um e-waste, né? Esse aparelho vai viver por um pouquinho mais. Tudo bem? Very good. So, now, any others, Ed? Não, até não? agora não. não mas Very não. good. So, now let's review what we saw in the class today. Vamos revisar o que a gente viu na nossa aula de hoje. Ok? So, today we use a text to. Hoje a gente usou um texto para. Relate vocabulary to the topic. A gente relacionou o vocabulário ao nosso tópico, né? Smartphone, e-waste. Create a visual organizer. Nós criamos também um organizador visual. And raise awareness of the dangers of e-waste. Também criamos aí uma certa consciência sobre os perigos do e-waste. Tudo bem? Então, foi isso que a gente viu na aula de hoje. Hope you have enjoyed it. Espero que vocês tenham curtido a aula. And please, give us your feedback. Dê o feedback para a gente. Né? Escrevam aí a opinião de vocês. Ok? Ed, time to say goodbye? Time to say goodbye. Eu agradecer aos professores. Melissa, tem duas Melissas. Uma escreveu use it, outra use to. A gente viu, Melissa, tá certo. Tá? Ok, good. Era outra Melissa. Valeu. Obrigado a todo mundo. Right. See you next class. See you, John. See you next class. So, stay safe, stay home. Né? Fiquem aí seguros, fiquem em casa, ok? Bye, bye.